ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കവറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് എക്സാംസ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് അവസാനമായിട്ട് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു മാസ വേക്കൻസിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സാംസ് നടന്നത് ആ എക്സാംസിലെ മാത്സ് സെഷൻസ് സെഷൻസിലെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ ബൌട്ട് എൻ ഐറ്റം ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റ് വാട്ട് വാസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു സാധനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എന്താണ് സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുണ്ട് അതിന് വില ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇനി എസ് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് പി എത്രയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എസ് പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ് രൂപയാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് തവണ പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഏഴ് തവണ പോകും ബാക്കി ഇരുപത്തി രണ്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒമ്പത് തവണ പോകും ഇനി നാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നാല് പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് തവണ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എട്ട് തവണ എഴുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് കൂടെ സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എഴുപത്തി രണ്ട് ഏഴ് അമ്പത്താറ് അറുപത്തി മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ രണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയെന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്താലും മതി അതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തീരുന്ന ഈ ഈ മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ തരത്തിൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാതിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം The sum of values of x satisfying x raised to 2 by 3 plus x raised to 1 by 3 equal to 2018 group pd ke chochu odiyana adayidu nokiye adayidu ivide oru equation undu idinde x inde values ellam koodi sum cheyidal etra kittum ennaanu chochikkanadu equation so id satisfy cheyyuna x inde values ellam koodi kootanam adanu kandupidikkanda നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എക്സിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്സിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് റേസ്റ്റ് ടു വൺ റേസ് ടു ബൈ ത്രീ പിന്നെ വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വൺ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വേറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സോൾവ് ചെയ്യണം നോക്കാം ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ പവർ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂബ് ചെയ്യാം എക്സ് റേസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് പി ഓൾ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് പി ഓൾ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ്
2 by 3 plus x raised to 1 by 3. Now, x raised to 2 by 3 into 3 is equal to 3, 3 which cancel out. Now, x square out. x square plus here, 3, 3 cancel out. x plus 3 into 3 into x raised to 2 by 3 into x raised to 1 by 3 is equal to x square out. Okay? Now, into x raised to 2 by 3 plus x raised to 1 by 3. This value is equal to this sum is equal to 2 by 3 plus x raised to 2 by 3 plus x raised to 1 by 3 is equal to 2. Now, x square plus x plus 3x into 2 is equal to 6x. Equal to, but the right hand side is 2 cube. Now, we solve it. x square plus x plus 6x is 7x. Plus 7x minus 8 equal to 0. இனி நம்மலது quadratic equation ஐயின்டுது சோல் வேணம் அதையது ax2 plus bx plus c equal to 0 என்னலுடு ஒரு equation கிட்டியினங்கள் ஐயின் நம்மல சோல் வேயா minus b plus or minus x இந்த வேலியும் சாம் root of b2 minus 4ac by 2 வேணம் இது வைச்சு சோல் வேணம் so இதிலி a என்ன பரம்னின்னங்கள் இவ்வட 1 நான் x2 நான் கோயிப்பிச்சின் 1 நான் இனி, B என்ன வைச்சினங்கள் X இந்த கோயிச்சின் 7 ஆனு C என்ன வைச்சினா minus 8 ஆனு அடு டைரக்ட் இட்டோடுக்கா இந்த சோல் வையா இனி, X இந்த வேலும் நன்றுடு minus B என்ன வைச்சின் minus 7 plus or minus root of B square B square என்ன வைச்சினா 7 square 49 minus 4AC 4 into 1 into minus 8 என்ன வைச்சினா உட plus I மாரு minus of minus plus 4AC 32 equal to x equal to minus 7 plus or minus root of 49 plus 32 81 out of root of 81 out of by what a 2 way and out of by 2 way and 2 way and that's a 2 on the way but in 2 on the way equal to minus 7 plus or minus on by 2 on the way in which are minus 7 are the plus the value to the plus the value to the minus 7 plus 9 by 2 plus the value to the minus 7 plus 9 by 2 plus the value to the minus 7 by 2 இந்து வைச்சு என்ன என்தான் minus 7 நும் 9 உடியாடிது என்று 2 உட்டும் 2 by 2 இந்து வைச்சு நான் 1 நான் ஒரு value 1 நான் ஓல்லடி நம்மலது விடை கண்டு விடிச்சின்டு x1 நான் நும் கரியா நீ அடுத்த value என்தான் நோகா minus 7 இந்த விடம் plus 2 நினைது minus இல்ல value நோக்கலாம் minus 9 by 2 ஓனா இந்து வைச்சு நங்க minus 16 minus 16 by 2 ஓனா இந்து வைச்சு ந அப்போம் இது சோதிந்து இருந்து the sum of values of x satisfying equation satisfying நான் x இந்த values இந்த sum மனும் விச்சக்கந்து ஒரு value ஒன்னானும் ஒரு value minus 8 ஆனும் அங்கினானங்கள் sum மத்திரையிருக்கும் ஒன்னும் minus 8 உடி கூட்டா இந்து வைச்சம் minus 7 இதானை சோதித்தின் answer minus 7 ஆனும் option C ஆனும் answer நல்லு சோதியானும் P and Q can complete the task together in 6 days. Q alone can complete the task in 10 days. In how many days can P alone complete the task? This is the time and work. This is the time and work. P and Q are complete. P and Q are complete. One work is complete. Six days are complete. Q and Q 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 are அப்போம் symbol சோதியான P and Q உங்கு உடியும் மேச்சியான அப்போம் நம்மல் LCM மத்திடு விச்சிரானே செய்யானது R and 10 and LCM வண்டு விடிக்கியா அது நம்மல் உடை எழுதா அதுத்திரன் R and 10 and LCM 30 ஆனா இது நம்மல் total work ஆனா total 30 unit work விண்டு தானானினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினினின
ഇനി ക്യു ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും ചെയ്യുക പി ക്യു അഞ്ച് ക്യു ഒറ്റയ്ക്ക് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് പി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആണോ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഉണ്ടാ പി ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും മൊത്തം മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണം ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ക്ക് എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് അറിയാൻ മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡേയ്സ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഈസിയുള്ള ചോദ്യമാണ് എൽ സി എം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടുത്ത് ചെയ്യാം എ ടാങ്ക് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ബൈ എ ടാപ്പ് ബൈ എ പൈപ്പ് ഇൻ പൈപ്പ് പി ഇൻ തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈ ക്യു ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എം ടിഡ് ബൈ എ പൈപ്പ് ഇൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് ഓൾ ദ ത്രീ പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത്തിരി ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മീൻസ് കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കാം ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പി എന്നുള്ള ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും മുപ്പത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇനി ക്യു ആണ് ക്യൂ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യു വെച്ച് ക്യു എന്ന പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇനി എന്താണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡി എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാങ്ക് പി ക്യു ആറ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആള് ആറിന്ന് തന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന്ന് കൊടുക്കുക ആറ് ആ മൂന്നാമത്തെ ആള് എം ടി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് ഫില്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പേര് ഫിൽ ചെയ്യാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് എം ടി ചെയ്യണ പൈപ്പാണ് അപ്പൊ ആള് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിലാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിലാണ് ഈ ടാങ്ക് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എം ടി ആക്കണത് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പകുതി ഹാഫ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് എൽ സി എം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യണത് എൽ സി എം മെത്തേഡിനാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത് എൽ സി എം നാല് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് വെച്ച് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ഊണിക്കുക ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻ്റെ അഞ്ച് മുപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാണ് എൽ സി എം കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എൽ സി എം കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇത്രയും ഇത് മൊത്തം ചെയ്യണമെന്നില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്ററാണ് കിട്ടുക ഇത് ലിറ്ററിൽ എടുക്കാൻ കേട്ടോ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഇനി പിയുടെ വാല്യൂ പി മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലിറ്റർ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം ലിറ്ററാണ് പി എന്നുള്ള പൈപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അതാണ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മുപ്പത്തി രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാലിന് മുപ്പത്തി രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എട്ട് തവണ എട്ട് മുപ്പത്തി ആറിൽ നാല് തവണ ബാക്കി ഉള്ളത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്ററാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ പി എന്നുള്ള പൈപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യൂ എന്നുള്ള ആൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം ലിറ്റർ ഫിൽ ചെയ്യും നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്ത് വരും ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യൂ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആറ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ആറ് എം ടി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ലിറ്ററാണ് മൊത്തം ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇത് മൈനസ് ആണ് വാല്യൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ആറ് എന്നുള്ള ആൾ
മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാണ് ഹാഫ് ടാങ്ക് ഇത്രയും ലിറ്റർ ഇത്രയും ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത് മൊത്തം ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ടാങ്ക് ഹാഫ് ടാങ്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഫില്ല് ആവാൻ നോക്കാം ഇനി നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പതിമൂന്നാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്ത മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ എന്തെങ്കിലും പതിമൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പോവില്ല രണ്ടിലും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പതിമൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ആൻസർ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷനിൽ പതിമൂന്ന് ഉണ്ടാ ഈ പതിമൂന്ന് വരുന്ന ആളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആൻസർ വരിക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ നോക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് വരെ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ പോകും ബാക്കി എഴുപത് എഴുപതിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് തവണ ബാക്കി അഞ്ചുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ടേഴ്സ് വേ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ താഴെ അതേ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിമൂന്ന് ഉണ്ടാവും നോക്കി നേരെ മറിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ടാൻ തീറ്റ ഏകൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ടാൻ ടാൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൽ ടാൻ തീറ്റ ഇത് ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഏകൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എത്ര ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് നോക്കിയ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അഞ്ചാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് നേട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ചെയ്ത സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനിയസ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനിയസ് ആണ് ഇനി കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചോദ്യത്തിൽ ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആരാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് പേരും കൂടി കൂട്ടുക ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ബൈ ആണ് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഈസി ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലത്തെ ഇത് ഈസി അല്ല ചോദ്യമാണ് നോക്കാം അടുത്തത് ടൈം ഇൻ വർക്കിലെ വേറെ ചോദ്യമാണ് ഫോർ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിഗ് എ പോണ്ട് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വേറാസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എയ്റ്റ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ടു ഡിഗ് ഇറ്റ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ത്രീ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ടു ഡിഗ് സച്ച് എ പോണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു കുളം കുഴിക്കുകയാണ് പോണ്ട് കുഴിക്കുന്നുണ്ട് നാല് സ്കിൽഡ് വർക്കർ അത് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ കുളം കുഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സ്കിൽഡും പതിനഞ്ച് അൺസ്കിൽഡും വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോണ്ട് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ നാല് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അപ
സ്കിൽഡിൻ്റെയും അൺസ്കിൽഡിൻ്റെയും ഇവിടെ യുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ എസ്സിന് ഇവിടെ നിർത്തി യുവിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കു എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് 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 ക്യാൻസലായി ട്വൽവിൽ ഫോർ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ വൺ കിട്ടി അതായത് സ്കിൽഡിൻ്റെയും അൺസ്കിൽഡ് വർക്കറിൻ്റെയും റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി അവരുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ്റ്റു വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇതും ടോട്ടൽ വർക്ക് നീക്കലാണ് ഇതും ടോട്ടൽ വർക്ക് നീക്കലാണ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എസിന് മൂന്നാണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് ഇവിടെ എന്നെ വിഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്നാണ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്കിൽഡ് വർക്കർ മൂന്ന് സ്കിൽഡ് വർക്കർ ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കർ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ട് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഇനി പതിനഞ്ച് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ പതിനഞ്ച് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ ഒരു അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് പേര് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവും ഫോർ എന്ന് വരും ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഫോർ ഡേയ്സിലാണ് ഈ മൂന്ന് സ്കിൽഡും പതിനഞ്ച് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഈ പോണ്ട് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക ഫോർ ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഈ ചെയ്യുള്ള ചോദ്യമാണ് കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന് വരുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വ